Hello guys, in this video, i-repair natin ang power supply na ito dahil uh, nasunog ang diode. Dahil nung nag-attempt sila ng mag-charge ng battery, ay baliktad yung uh, pagkakasaksak ng uh, output sa battery. Imbes na positive to positive, saka negative to negative, ay eh, napagbaliktad nila guys. Eh, naging uh, negative, tapos itong negative na output ay eh, naikabit doon sa positive. Tapos yung positive may kabit sa negative. Kaya nasunog yung diode guys. Kaya ngayon, i-repair natin. Papalitan natin yung diode guys. So, ito binuksan ko na noon guys. Kaya lang wala akong pamalit. Uh, Na-check ko na nasunog yung tatlo. Buksan natin. Yan. So, isa na lang yung natira guys. Yung tatlo ay nasunog. So, papalitan na lang din natin lahat yan. Tapos itong kapasitor niya ay naka-series. Ayan. Okay lang naman na ganyan guys. Ay, papalitan natin. So, meron akong replacement dito. Ayan. Uh, six. Every isang diode guys ay ang rating niya ang rating niya guys ay 6. So, gagamit tayo ng dalawa, 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 kaya magiging 12. Ayan. Uh, yung uh, magiging uh, uh, ayos ng rectifier ang gagamit, gagawin natin para 12 ang kaya niyang amps na kaya niyang i yung capacity niya guys, 12, magiging 12 amps. Kasi ito, 6 amps ang ratings na ito. Kaya kapag ka dalawa, uh, magiging 12. So, umpisan na natin guys. So, gagamit tayo ng uh, soldering gun. Dahil uh, ang kuryente dito sa probinsya ay mahina. Kaya gagamit tayo ng soldering gun. Okay, tanggalin muna natin yung natitira. So guys, ganito yung ayos niya. Uh, so ito, yung magiging positive. Dahil lang positive terminal uh, ng diode ay ito. So ito yung positive. 
Tapos yung negative niya ay ito. Ito. Ito guys. Negative siya. Negative siya ito. So dito yung supply. Uh, yung supply na ito guys. So kapag ka alternate yung current pa lang yung, uh, yung galing dito. Yan. Yan yun kasi yung ayos niya guys. Yun. So magiging. Ito magiging connect na ito. Sa dito. So dito na yung negative. And then ito yung positive. So ito. Since alternating current yung lumalabas dito. Yung positive na charge ng supply i-allow niya ito so magiging positive lang dito yung lalabas tapos yung negative black niya tapos ito naman since baliktad yung diode negative ang ilalabas niya dito so ito guys ang tawag nito ay rectifier So may nakasing kuryente dito sa amin guys Kaya matagal mag soldering Kaya yung tibig ka Isa po sa iyo tapos wala So yung uh, capacitor guys ay meron siyang polarity. So negative sa negative dapat. So positive and then positive and then ito yung negative. So since ito yung positive natin so ito dapat dito guys. Yan. Dito sa taas. Yan. Ito lang natin dito. nabalitan na natin yung diode uh, ititest na natin kung tama yung pagkakagawa natin ng diode yeah. ok guys i-check natin kung uh, tama yung connection so ito yung positive terminal and then ito yung negative terminal um, tapos ito yung multimeter natin i-set natin sa And direct current so ang range nito guys ay nasa 600 millivolts 660 600 1000 so iset natin dito sa uh, 60 dahil alam naman natin kung ilan ang capacity nitong 
uh, transformer or iran yung output. So, ito ang output nito ay alam natin na 12 volts. Eh, siset natin sa 60. So, kapag kagagamit ka guys ng multimeter, dapat laging iset mo sa mataas na range. Ayan. Set natin sa ayan, nakaset sa 60. Okay. And then, <coughs> itong positive terminal, i-connect natin dito sa positive. Red, red. Excuse. Uh, sa so common, sa common. Okay, yan yung negative. So, nakasaksak na yung supply natin, guys. Isaksak ko na kanina. And then, i-connect natin. Para makita natin kung tama yung connection. Kapag ka... Uh, nag meron negative diyan ibig sabihin baliktad yung connection natin pero kung wala walang sign na negative uh, tama yung connection natin guys wait wait sama <coughs> ah yung pala naka on ok power on natin guys ayun naka ilaw na yung yan naka ilaw guys naka ilaw na to yan so naka ilaw na yan guys ok pagdikitin natin to dapat ang output niyan ay nasa 12 volts. Okay. 13.15. Okay. <coughs> so, walang negative. Uh, wala siyang negative sign dito guys. So, ibig sabihin tama yung connection natin. Tama yung pagkakalagay ng diode. Ayan. So, ang power supply ko ay back to life again. Okay, power off. Tapos tanggalin itong supply. Ayan. And then, ibalik na natin. Yan guys, tapos na. Tapos na natin i-repair ang uh, power supply na ito. Yan guys, uh, maraming salamat sa panonood. Uh, if you like the video, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat sa panonood. Bye!